ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതേപോലെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിലാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി നമ്മൾ ചെരുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് നുറുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കൈകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ ഗോതമ്പ് നുറുക്കെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുതിർത്താനുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിതൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ആണോ ഗോതമ്പ് നുറുക്കെടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വേണം കുതിർത്തി വെക്കാൻ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ച ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ അതും വന്നിട്ട് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേവിൽ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതേപോലെ ഒരു പാത്രം ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം പാത്രം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൂടായി വന്ന ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുകി വെച്ച തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കടുകും അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും വലിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വറവിട്ടെടുക്കാം 
പക്ഷെ ഞാൻ മധുരത്തിൽ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ശർക്കര ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഇതേപോലെ ചെറിയ രീതിയിലാക്കി കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് നുറുക്കൽ മിക്സായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ മധുരമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടും കഴിക്കാം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശർക്കരയൊക്കെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്കൊണ്ടുള്ള ഉപ്മാവ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധുര ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉപ്മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്മാവ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീ